รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะเมื่อเอ่ยถึงกิจการเพื่อสังคมประเทศที่มีความก้าวหน้าอย่างยิ่งในเรื่องนี้ก็คือสหราชอาณาจักรค่ะกิจการเพื่อสังคมก็คือกิจการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะแต่รูปแบบการดำเนินงานนั้นเหมือนธุรกิจเหมือนบริษัททั่วไปที่จะต้องสร้างรายได้เพื่อให้กิจการนั้นอยู่ได้อย่างยั่งยืนมาวันนี้สหราชอาณาจักรก้าวไปอีกขั้นกับการลงทุนเพื่อสังคมหรือ social investment ซึ่งเป็นการลงทุนรูปแบบใหม่ให้ผลกำไรด้วยแต่ก็ช่วยแก้ปัญหาสังคมด้วยรูปแบบของการลงทุนเพื่อสังคมเป็นอย่างไรแตกต่างจากการลงทุนเดิมๆที่เรารู้จักกันอย่างไรและที่สาคัญเลยก็คือแก้ไขปัญหาสังคมได้จริงหรือเปล่าวันนี้เราจะคุยกับเสือรอนัลโคเฮนซึ่งเป็นผู้บุกเบิกเรื่องของการลงทุนเพื่อสังคมจากสหราชอาณาจักรค่ะสหราชอาณาจักรได้ชื่อว่าเป็นเมกกะของกิจการเพื่อสังคมในการสำรวจยังเป็นทางการครั้งล่าสุดในปี2012พบว่าในสหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมเกือบ 80,000 กิจการสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจของประเทศถึง 185,000 ล้านปอนและมีการจ้างงานมากถึง1ล้านคนกิจการเพื่อสังคมนับเป็นรูปแบบใหม่ของการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยการใช้รูปแบบธุรกิจในการดำเนินกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมกิจการเหล่านี้สามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินบริจาคอีกต่อไปที่สหราชอาณาจักรมีกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความสาเร็จและเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆอยู่มากมายอย่างเช่น The Big Issue กิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยการรับนิตยสาร The Big Issue มาขาย Divine Chocolate แบรนด์ช็อกโกแลตที่ได้รับซื้อช็อกโกแลตจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกโกโก้ในประเทศกาหน้าในราคาที่เป็นธรรมและให้เกษตรกรเป็นหุ้นส่วนของบริษัทด้วยร้านอาหาร15ของเชฟชาวอังกฤษชื่อดังเจมี่โอลิเวอร์ที่เปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวที่เคยทำผิดกฎหมายไม่มีงานทำได้มาฝึกอบรมและทำงานในธุรกิจร้านอาหาร People's Supermarket ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เน้นขายผลิตภัณฑ์อาหารจากชุมชนโดยรอบเป็นหลักในราคาที่เป็นธรรมและให้ผู้ที่เป็นสมาชิกของร้านแวะเวียนกันเข้ามาดูแลร้านเพื่อแลกกับการได้ส่วนลดซื้อสินค้า 20% นโยบายในการพัฒนาภาคส่วนเพื่อสังคมของสหราชอาณาจักรมีมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในปี1997นายกรัฐมนตรีโทนี่แบลร์กล่าวถึงความสำคัญของกิจการเพื่อสังคมในการฟื้นฟูประเทศในการกล่าววาทะแรกของการขึ้นรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในปี2006ภาคกิจการเพื่อสังคมถูกกำหนดให้เป็นภาคส่วนที่3หรือ Third Sector เพิ่มเติมจากภาคส่วนทางเศรษฐกิจเดิมที่มีภาครัฐและภาคเอกชนเพราะมองว่ากิจการเพื่อสังคมจะสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนปี2010นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนยังคงสารต่อนโยบายกิจการเพื่อสังคมแต่ใช้ชื่อใหม่ว่า Big Society Policy หรือนโยบายสังคมเป็นใหญ่และได้ยกฐานะของสำนักงานภาคส่วนที่3ขึ้นเป็น Office of Civil Society หรือสำนักภาคส่วนประชาสังคมภาคส่วนเพื่อสังคมในสหราชอาณาจักรก้าวไปไกลอีกขั้นเมื่อมีแนวความคิดของการลงทุนเพื่อสังคมหรือ social investment เกิดขึ้นการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลที่ดีขึ้นทางสังคมและได้ผลตอบแทนทางการเงินด้วยเซอร์รอนัลด์โคเฮนเป็นผู้บุกเบิกสำคัญในด้านการลงทุนเพื่อสังคมของสหราชอาณาจักรจนได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการลงทุนเพื่อสังคมเซอร์รอนัลด์เป็นชาวอังกฤษที่เกิดที่ประเทศอียิปต์ปัจจุบันอายุ70ปีเดิมเขาเป็นนักธุรกิจที่มีบทบาทในอังกฤษ
ในปี2000 Sir Ronald Cohen เป็นประธาน Social Investment Task Force หรือคณะกรรมการศึกษาการลงทุนเพื่อสังคมซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำมาตรการต่างๆด้านการลงทุนเพื่อสังคมกับรัฐบาลอังกฤษในปี2002เขาได้ร่วมก่อตั้งและเป็นประธานของ Bridges Ventures ซึ่งเป็นองค์กรบริหารและจัดการกองทุนเพื่อให้ได้ผลกำไรและสามารถแก้ปัญหาสังคมไปพร้อมๆกันปี2003เขาได้ร่วมก่อตั้ง Portland Trust องค์กรไม่สแสวงผลกำไรเพื่อสร้างสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ผ่านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจปี2005 Sir Ronald Cohen ได้เป็นประธานของคณะกรรมการสินทรัพย์ที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ์หรือ Commission on Unclaimed Assets ซึ่งมีนโยบายให้นำเงินทุนจากบัญชีธนาคารที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลานานมาเป็นเงินทุนให้กับโครงการเพื่อสังคมต่างๆปี2007เขาได้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้อำนวยการของ Social Finance UK องค์กรให้คำปรึกษาเพื่อสร้างตลาดการลงทุนทางสังคมในสหราชอาณาจาักรอย่างเช่นพันธบัตรการลงทุนเพื่อสังคมปี2012 Sir Ronald Cohen ได้ก่อตั้งและเป็นประธานของ Big Society Capital ธนาคารด้านการลงทุนเพื่อสังคมแห่งแรกของโลก Sir Ronald what is social investment Social investment is a new way of improving people's lives through investment it ties an improvement In a social issue like uh, prisoners going back to prison, or literacy, or homelessness, to a financial return. So, for the first time, you're bringing investment money to achieve a social return alongside the financial return, and the two are linked. The better the social performance, the higher the financial return. So, this is a major. Change in the way we've tackled issues, which until now have been tackled either by governments or through donations. Because of the word investments, how is social investments different from investments as we know it for profit? So, for profit investment looks at achieving a financial return, which is measured. Social investment, impact investment, looks at achieving a measurable social return as well as a social as a measurable financial return. So, in a normal investment, where you are investing in a company which is creating jobs, you don't have an objective to create jobs or measure the achievement of that objective or measure a social return. But in an impact investment, which is designed to create jobs, you would set an impact uh, objective. It would be linked to a financial objective. And the organizations are working to achieve that objective. So, social investment is the marriage between the investment as we know it, with financial benefits and social benefits. That's correct. That's correct. If uh, in uh, The 20th century people talked of risk and return and measuring risk and return. In the 21st century, we will be speaking of measuring risk, return, and impact, social impact, environmental impact. And social investment is related to social enterprises. And so, a social investment would go to a social enterprise. Mm -hmm. A social enterprise can have many forms. It can be an NGO, a not-for-profit, or it can be a for-profit business, uh, a profit with purpose business, as uh, we are calling businesses that have a social mission uh, as well as a, a normal business mission. Mm -hmm. How did the idea of social investment come about? Of course, social investment has been around for a long time in a general sense. Uh, so microfinance was a social mm -hmm. uh, investment, and it's got up to 50 to 100 billion dollars today. The idea was developed that if you want to get real improvement in the way we tackle social issues, you need to do what we did in tech investing where young people like Bill Gates and Mark Zuckerberg and others transformed our lives 
through risk capital, which enabled innovation. And uh, with entrepreneurship, you were able to develop big companies, which are much bigger than the leaders used to be. Microsoft and uh, Apple are much bigger than IBM today. Mm -hmm. And so the question that I asked in 2000, when the British Treasury asked me to chair the Social Investment Task Force, was this one. How do you give a social entrepreneur access to money mm. in the same way that we have given a business entrepreneur access to money? Mm -hmm. How is it that our society has found ways of giving money for people who want to take risk but hasn't found a way of funding those who want to help others? สหราชอาณาจักรการลงทุนเพื่อสังคมเป็นการให้นักลงทุนทั่วไปได้นำเงินมาลงทุนในกองทุนที่นำไปใช้ในกิจการหรือโครงการเพื่อสังคมผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินโดยวัดผลจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาสังคมให้ดีขึ้น What is the mechanism of social investment How does it actually work So there are several ways of investing. Some of the ways are quite close to things that exist already in financial markets. So you can invest in a social venture capital fund, which makes its investments in companies in poorer parts of, of a country, as Bridges Ventures does in the UK and now in, in the United States. Uh, and you're investing in entrepreneurs in poorer areas who are capable of building businesses. And these funds have delivered more than 15% net returns per year. And then there are new instruments like social impact bonds. And now we're beginning to see the creation of social impact bond funds. Here, every social impact bond addresses a different social issue. Uh, some address um, homelessness, some address attainment levels at school, some address dropout rates uh, from primary school for girls uh, in, uh, in uh, Rajasthan, uh, some are dealing with youth unemployment, and you can invest in a fund mm. which will invest in many social impact bonds addressing these issues. Mm. And the expectation is that you could make 7% uh, on a social impact bond portfolio. And if you can do that, because it doesn't go up and down with the stock exchange, and because it doesn't go up and down with interest rates, it adds diversification to your portfolio. Mm. So actually it makes financial sense as well. And as a result of a decade's uh, work, uh, in 2010 the social impact bond was developed in the UK to deal with young prisoners, two thirds of whom go back to jail within 18 months. And for the first time, we had a financial instrument which tied a reduction in the number of young people going to prison to an interest rate that could go from 2 to 13% on a social impact bond. That was a seminal moment. For the first time, a social entrepreneur who could deliver a social performance could raise capital like a normal business entrepreneur. Say I am an investor and I invest money into yeah. this social impact bond to help um, education for girls especially. Okay. How do I get my return? It sounds more like a donation okay. to me. And how, how does this organization um, generate money and okay. give me my return? So in the case of the Rajasthan mm -hmm. Fund, uh, the Children's Investment Fund Foundation from the UK has agreed to pay out according to the results achieved. UBS, the investment bank, has invested from its foundation as the investor. And the money is going to an NGO mm -hmm. which is helping these girls to stay in school despite all the pressures on them to drop out. So you have three parties involved in creating a social impact bond. It's a very flexible instrument a government could pay out instead of a foundation. Mm 